हाई वेलकम टू यीप लर्निंग फ्राम स्क्रैच एंड ऑल्सो वेलकम टू दी फादर्स एंड यूट्यूब चैनल दिस इज सेशन नंबर थ्री ऑफ गैन और इस सेशन पर हम जानेंगे कि गैन के बिहाइंड क्या मैथ इन्वॉल्व है लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितनी भी प्रीवियसली वीडियो है जिसके अंदर मैंने तमाम गैन के हवाले से इंट्रोडक्शन और बेसिक आर्किटेक्चर डिस्कस किया हुआ है इंक्लूडिंग कम्प्लीट डीप लर्निंग वो तमाम चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं आप फाद हुसैन सी एस के जरिए से सर्च करके यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और वो तमाम वीडियोज़ को आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं इनके प्ले लिस्ट पर इसके अलावा जो भी प्रेजेंटेशन स्लाइड या कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है वो मेरे ब्लॉग पे मौजूद है आप फाद हुसैन सी से सर्च करके मेरे ब्लॉग पे भी आ सकते हैं इसी तरह फाद हुसैन सी एस डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम लिख कर भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है डिफरेंट डिसिप्लिन से रिलेटेड उसके हवाले से आपको बरवक जानकारी मिलती रहे सो एज़ वी नो गैन के अंदर हमारा जो होल प्रोसेस था वो हमारे एक रैंडम नॉइस से जनरेट होता और इस रैंडम नॉइस को एज अ इनपुट हम जनरेटर पे देते और ये जनरेटर पे जाने के बाद कुछ इमेजेस क्रिएट करता ठीक है और ये जिस तरह से डॉक की इमेजेस के हवाले से हमने फर्दर प्रीवियस सेशन पे बात की थी और फिर जो इमेजेस इसमें क्रिएट हुई थी जनरेटर के ज़रिए से फिर हम कुछ बैजेस इन ट्रम ऑफ द इनपुट लेते रियल डेटा से और इन दोनों को यानी रियल डेटा इमेजेस और इसी तरह जो जनरेटर के जरिए से इमेजेस जनरेट हुई थी उसको हम डिस्क्रिमिनेटर में ठीक है विच मीन डी कॉन्वेशनल न्यूरल नेटवर्क में एज ए इनपुट देते और उसके रिस्पेक्ट से हमें कुछ प्रॉबेबिलिटीज़ मिलती और उन प्रॉबेबिलिटीज़ में जॉइंट प्रॉबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मौजूद होता और एट लास्ट हम उसका क्यूमलेटिव सम निकाल कर बैक प्रोपिगेशन करते ताकि हम अपने डिस्क्रिमिनेटर को एंड सिमिलरली इन फ्यूचर अपने जनरेटर को रिट्रेन करते ताकि वो बेहतर अप्रोच पर इमेज जनरेट करें और इसी तरह से उनकी प्रॉबेबिलिटी भी रियल इमेजेस के टाइप आने शुरू हो जाए तो ये जो होल प्रोसेस है जहाँ पर हमारे पास प्रॉबेबिलिटी मौजूद थी ये होल प्रोसेस हमें हमारे अपने गैन के नेटवर्क में लॉस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ठीक है और हम अपने लॉस फंक्शन को हमेशा मिनिमाइज करना चाहते हैं तो ये जो लॉस फंक्शन है ये कम्प्लीट लॉस फंक्शन हमारे गैन के कम्प्लीट नेटवर्क को रिप्रजेंट करता है एज लाइक दिस तो इस फार्मूले के अंदर कंप्लीट गैन की वर्किंग बताई जा रही है लेकिन फर्स्टली मैं ये बताता चलूँ कि जब हम गैन के फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं तो मिन ऑफ जी एंड मैक्स ऑफ डी रिप्रेजेंट करते हैं विच मीन हमारा जो जनरेटर है वो होल प्रोसेस को मिनिमाइज करना चाहता है जबकि जो हमारा डिस्क्रिमिनेटर है वो होल प्रोसेस को मैक्सीमाइज़ करना चाहता है इसी तरह से जो हमारी कम्प्लीट इक्वेजन है उसका फर्स्ट पार्ट ये जो ये पार्ट है हमारा ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी कम्प्लीट डिस्क्रिमिनेटर की इन ट्रम ऑफ दी जब हम उसको रियल इमेजेस देते हैं ठीक है और इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ दी प्रॉबेबिलिटी कब की प्रॉबेबिलिटी जब आप अपने डिस्क्रिमिनेटर को फेक इमेजेस देते हैं तो उस वक्त आपके डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से फाइंड हो रही है इंडिविजुअली एक एक चीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जी जनरेटर जबकि डी डिस्क्रिमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है इसी तरह से जो पी डेटा है जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था ये हमें बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रियल डेटा ठीक है यानी जब रियल डेटा आप अपने डिस्क्रिमिनेटर को दे रहे हैं उसकी प्रॉबेबिलिटी क्या है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सिमिलरली हमारे पास फेक जहाँ पर हम डेटा इमेजेस दे रहे थे वहाँ पर ये रिप्रेजेंट पी ऑफ जेड से हो रहा है और ये पी ऑफ जेड रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जनरेटर को जबकि एक्स यहाँ पर सैम्पल फ्राम पी डेटा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी जो पी डेटा ऑफ एक्स था इसका ये सैम्पल पार्ट है इसी तरह से पी ऑफ जेड में जेड इसका सैम्पल पार्ट है डी ऑफ एक्स डिस्क्रिमिनेटर के नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि जी ऑफ जेड हमारे जनरेटर ऑफ नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है ये होल प्रोसेस या फिर इन फार्मूला हमें मजीद भी बेहतर तरीके से समझ आने लगेगा जैसे ही हम मजीद आगे चीज़ों को देखेंगे तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ जो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है उस वक्त जब हम अपने होल प्रोसेस में रियल डेटा के जरिए से अपनी डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं तो जब आपने अपने डिस्क्रिमिनेटर को ठीक है जब रियल इमेजेस दी तो उस वक्त इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से थी जो कंप्लीट फार्मूला भी हमारा बता रहा है कि हमने यहाँ पर एज इनपुट डेटा लिया रियल इमेजेस की जिसको हमने डिस्क्रिमिनेटर में दिया और ये डिस्क्रिमिनेटर जो है हमें ज़ीरो या फिर वन के फॉर्म पर आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इसी प्रोसेस को मदीद इन्हेंस करें तो जब आप सेकेंड पार्ट में रियल डेटा के बाद से फेक डेटा देना शुरू करते हो तो ये जो डी ऑफ एक्स है ये चेंज हो जाता है यानी अगर मैं बात करूँ यानी जब आपने फेक डेटा इन इमेजेस दी अपने डिस्क्रिमिनेटर पे तो जो फार्मूला रियल इमे
उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको भी अगर हम कंप्लीट फार्मूले के तौर पर लेकर आएँ तो हमारा फर्स्ट पार्ट इनपुट पे है आप देख रहे हैं नॉइज़ है हमारे पास उसके बाद जनरेटर के जरिए से इमेजेस जनरेट हुई और ये डिस्क्रिमिनेटर का वो पार्ट है जो हमारे पास हमेशा क्या होना चाहता है बड़ा होना चाहता है लेकिन हम अपने वैल्यू को हमेशा ज़ीरो की तरफ लेकर आना चाहते हैं ठीक है क्योंकि अभी हमने फार्मूले में देखा था कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेटर रहा ठीक है वो हमेशा हमारे नेटवर्क मैक्सिमाइज कराना चाहता था जबकि इसी तरह जो हमारे पास जनरेटर था वो मिनिमाइज़ करना चाहता था लेकिन हम होल प्रोसेस में ये चाहेंगे कि डी ऑफ जी ऑफ जेड जो है वो शुड बी ज़ीरो रहे और जबकि डी ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो शुड बी वन रहे तो ये होल प्रोसेस इन दोनों के दरमियान एक कॉन्टेस्ट को लेकर आ रहा होता है यानी इन दोनों के दरमियान एक कॉन्टेस्ट है जो हमने बिल्कुल फर्स्ट सेशन पर भी पढ़ा था कि ये दो एक न्यूरल नेटवर्क हैं जिनके दरमियान ये कॉन्टेस्ट चलता है और ये दोनों की जो ट्रेनिंग है वो एक साथ चल रही है ठीक है यही वजह है कि ये कॉन्टेंस बरकरार रहता है और जनरेटर जिस जिस तरह से ट्रेन हो रहा होता है उसी तरह से डिस्क्रिमिनेटर भी हमारा ट्रेन होता रहता है इन ट्रम ऑफ द कॉन्टेस्ट और इसी कॉन्टेस्ट को गेम थ्योरी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया डेफिनेशन जब हम गेम के हवाले से बात कर रहे थे तो एट लास्ट अगर मैं इनकी डेप्थ पर जाकर बात करूँ तो एट लास्ट हमारे पास जो इक्वेजन लॉग ऑफ डी है और इसी तरह लॉग वन माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड है ये दोनों रियल और फेक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर डी ऑफ एक्स शुड भी वन होना चाहिए या फिर ग्रेटर होना चाहिए और इसी तरह डी ऑफ जी ऑफ जेड जो है शुड भी जीरो या फिर लेस देन होनी चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर फेक डेटा के जरिए से क्या कर रहे होते हैं अपनी प्रॉबिलिटी को मैक्सीमाइज करना चाह रहे होते हैं लेकिन हम अपने ट्रेनिंग से उसको क्या करना चाहते हैं मिनिमाइज करना चाहते हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान कॉन्टेस्ट चल रहा होता है ठीक है यही वजह है कि यहाँ पर वन माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड लिखा जाता है तो इस इमेज पर भी वही चीज़ बताई जा रही है कि हमारे पास जो डेटा है जो कि जनरेटर से जनरेट हुई है उसके बाद डिस्क्रिमिनेटर में गई और कुछ वैल्यूज आप देख रहे हैं कि लॉग ऑफ डी जो कि रियल इमेजेस हैं और जबकि लॉग ऑफ डी ऑफ जेड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फेक इमेजेस को और एट लास्ट हमारा जो डिस्क्रिमिनेटर है वो जीरो या फिर वन पर हमें प्रॉबेबिलिटी रिटर्न करके दे रहा होता है तो ये होल प्रोसेस हमारा लॉस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैंने सेशन के अंदर कोशिश की कि उस कंप्लीट लॉस फंक्शन को जो कि मैं आज में मौजूद थी उसे उस ट्रम में बता सकूँ जिस ट्रम पर हमने प्रीवियसली सेशन पर ट्रेनिंग या फिर होल प्रोसेस को देखा था तो वो फुली आपको तमाम बातें समझ में आई होंगी कि गैन के बिहाइंड जो मैथ है वो किस तरह से मौजूद है और उसकी क्या वर्किंग है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग या होल प्रोसेस किस तरह से अपने लॉस को मिनिमाइज कर रहा होता है कोई भी सवाल है कमेंट सेशन में पूछो कोशिश करूँगा आपको बर्वक जवाब दे सकूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर्वक जानकारी मिलती रहे यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन पर बात करेंगे एप्लीकेशन की कि गैन से रिलेटेड किस किस तरह की एप्लीकेशन मौजूद हैं और फिर उसके नेक्स्ट सेशन पे हम बात करेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स की गैन की ठीक है उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की गैन को हम देखेंगे जिसके जरिए से हम रिसर्च की दुनिया में भी जानेंगे कि गैन के जरिए से किस किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं और आ, आ, अगर आप भी एक रिसर्चर हैं और किसी थीसिस या रिसर्च वर्क में काम करना चाहते हैं तो उन पेपर्स के जरिए से या उन टाइप्स के जरिए से भी आप बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन गैन के इस वर्ल्ड में बना सकते हैं थैंक यू